الان گروه هایی هم که اونجا به وجود اومدن کار به جای رسیده الان نظر سنجی ها دارن میگن اگر همین الان از مردم سوریه نظر سنجی بشه که به کی رأی میدید بشار اسد دوباره رأی میاره به کار به کجا رسید یعنی اینقدر اینا وحشیگری از اینا دیدن کپ کردن مردم از ترس همون تفکر طالبانیسمه چقدر اینا درگیری با خودشون داشتن ارتش آزاد سوریه یه نگاه آزاد و باز داره اما این النصره ها چی؟ یه نگاه کاملا دوگماتیست و بسته دارن بارها اینو هم درگیر شدن همین ترکیه متاسفانه وقتی اینا را داد توی اون منطقه اسکندرون به اینا هتل های رو در اختیارشون قرار دادیم و حابی های آباد اونجا اسکان داد همون شب اونجا جنوب ترکی جنوب ترکی به سمت قردش منطقه خیلی دیگه اوپنه دیگه رفتارها آنتالیا و اینا همه اونوریه خب میخوره اون بالا تا استانبول میاد بالا بعد توی اون هتل عروسی بود و عرق خورده بودن و فلان اینا اپالا اینا تو همون هتل ساکن بودن اینا اسکان دادن که برن جهاد کنن در راه خدا اومده بودن اول یه شکم سی ترکیه یار کشته بودن بعد رفت بودن خب خود اردوغانی که یک روز میگفت ما 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 انصار هستیم که از مهاجران استقبال میکنیم ببین یعنی اومد نگاه چشم خوشو صدر اسلام لاوتان پیغمبری دیگه ها ما انصار هستیم که از مهاجران چیکار میکنیم به سهوان میکنیم آی کسا که میخواه بر سوریه به جنگ بیاد اینجا هم چند وقت پیش گفت ما از شکل گیری یک دولت سلفی در مرزهای ترکیه به جد جلو گیری خواهیم کرد بابا اینا اقلانیت برشون حاکم نیست یه دیوانه یه ماش خلو چلو جمع کردن اونجا ناصر الامر یکی از این مفتی های مفتی وحابی مفتی نفتی مفتی وحابی ایشون همه فتواش خبرگزار ابنا زده بود فتوا داد رزمندگان ما که دارن اونجا می جنگن اگر دوچار فشار جنسی شدن میتونن با خواهران خودشون با محارم خودشون نزدیکی کنن شما رو به خدا کجای سنت پایم برم چی چیزیه کدام سنی هم چی چیزی رو قبول داره هر کسی این چیز رو قبول داره خودم رو کافر میدونمش کافر به اسلام، کافر به خدا، کافر به رسول الله، کافر به صحابه کدام یک از صحابه باید مرم چی کاری کردن؟ یکیشون رو بیارید تو سر ماجرای جهاد نکاح چه فضیحهی به بار اومد در سوریه همین العریفی تو اینا خوبه بدونی لذیزن برادرن شیعه و سنی بتونی اینترنت بزنی از صورت تفاخ سوره سیب ایشون در دانشگاه داره سخنرانی میکنه پشت تیریبون میگه سوره جدیدم من براتون بخونم از صورت توفا ذهب علی یان الاسوق شروع میکنه با همون لحنه چی هم میخونه یه سوره جدید میتراشه همه هم میزن زیر خنده همه هم وحابی سیبیل به سیبیل نشستن اون طور سنو سیبیل ندارن نشستن کنار همدیگه خب کدوم اهل سنت اینو قبول داره کدوم مسلمان اینو قبول اینو مسلمان نیستن ببین اینا صحیانیستای امت رسول الله هن. ما هم در میان یهودیان صهیونیسم به وجود اومد درسته یهودیان صهیونیسم ما همه یهودیان بد نمیدونیم که خود آیه قرآن میگه این یهودی ها بعضی هاشون هستن نماز شب میخونن تا صبح برای خدا گریه میکنن ما به اونو مشکلی نداریم تو کشور خودمون هم هستن نمان نم دارن تو مجلس هم یه دینشون صهیونیست تو مسیحی ها یه دینشون چی؟ صهیونیست تحت عنوان نیو انجیلی ها ای انجیلیستا. که 25 درصد جمعیت امریکایی رو تشکیل میدن خیلی فاجعه است 70 درصد ایالات 25 درصد میشه 70 میلیون تقریبا 70 80 میلیون جمعیت ایالات متحده امریکا اینا ایونجلیستن که همینا هی امریکا رو میشورونن در دفاع از اسرائیل و فلان در امت رسول خدا هم این وهابی به وجود اومد خیلی جالبه فتاوا اینا رو برید ببینید چی میگن تو فتاواشون میگن یهودیان دوستان ما هستن شیعیان چی؟ دشمنان ذاتی ما هستن ما باید شیعه بکشیم یهودی با ما دوستن یکی از همین مفتیهاشون بود تماس گرفت با شبکه دوی رژیم سحیونیست من توی سخنرانی که تو محلاتی داشتم فیلمشو پخش کردم شما تو یوتیوب بزنید مصاحبه مفتی وهابی با شبکه دو رژیم صهیونیستی رسمانشون برگشت گفتش که لیست اسرائیل لیست اسرائیل ادون الحقیقی ما اصلا اسرائیل دشمن اصلی ما نیست ما به اسرائیل قول میدیم که اگر اینجا حکومت تشکیل دادیم با شما کار نداشته باشیم تعهد میدیم 
فتوا دادن گفتن پیامبر در مدینه با یهودیان خرید و فروش داشته فلازه ما با اسرائیل باید رابطه تجاری داشته باشیم بابا پیامبر ما یهودی ها رابطه اقتصادی داشته نه با سهیونیستا پیامبر اخراج کرد بنی قریز و بنی نظیر و بنی قینقا چون سهیونیست بودن چون میدونستن یه عرفون نه حکما یه عرفون ابنا هم یه جوری پیامبر شناختن که مادر بچه‌شو میشناسه مت نپذیرفتنش گفتن چون فرزند اسماعیل هستی نجات پرست اینا اگر فرزند اسحاق می بودی تو را می پذیرفتی اگر از بنی اسرائیل می بودی تو را می پذیرفتی ما قرآن تو را قبول نداریم چون جبرئیل آن را بر تو بحر کرده است و جبرئیل دشمن, دشمن ماست چون همیشه جبرئیل بر موسا آیه های و وحی جنگ می آبن. اما میکائیل خوب بود میکائیل خوب بود این بخور بخورا اینا میکائیل می آورد جبرئیل هم این مزخرفات چیه اصلا حضرت موسا چیه؟ کلیم الله قرآن نه قرآن میگه اونایی که میگن جبرئیل دشمن خداست همه اینا تو قرآن هم اینو نگاه بکنید این تفکره یعنی این سلفیان صهیونیست های امت رسول خدا حالا چه برنامه این آخر و زمانی وجود داره اینو خوب دقت بکنید سه تا نقطه استراتژیک تو خاورمیانه هست یکی در عربستان یکی در فلسطین و دیگری در عراق که هر کسی این مثلث رو به دست بیاره یعنی این سه گوشه مثلث رو به تبع اون از لا اینو به دست بیاره حاکم منطقی میشه که قلب جهانه نه انرژی دنیا اونجاست تمدن از اونجا بلند شده ادیان الهی از اونجا برخواسته همه دعوه ها سر اونجاست مسجد الاقصا مسجد الحرام و مسجد کوفه در نام ریزی که سهیونیست ها کردن گفتن هر کدام از ما سهیونیست که تو این ادیان ابراهیمی رفتیم تو این نفوذ کردیم هر کدام ما یک کردین رو بگیره سلفی ها مسجد الحرام رو بگیرن که گرفتن سهیونیست های مسیحی سهیونیست های مسلمان سلفی ها مسلس سلیب سهیون سلفی اینا برای مسجد الحرام رو بگیرن ما خودمون سهیونیست های یهودی مسجد الاقصا رو بگیریم سلیبی ها ایونجیلیست ها مسجد چی رو بگیرن کوفر رو بگیرن که در قالب حمله امریکا به عراق نشون داد خودشون گفتن دعوای آخر زمان سر این ستا مسجده مهدی از مسجد الحرام قیام میکنه در مسجد کوفه حکومت تشکیل میده میده که محل حکومت آقا صاحب زمان کجاست؟ مسجد کوفه محل زندگی حضرت مسجد سهل است و در بیت المقدس آخرین جبهه جبهه شیطان شکست میخوره و صوفیانی اونجا میدین که صوفیانی وقتی عقب میکشه بین مکه و مدینه دوچار خصف در بیدا میشه عقب میکشه میره توی بیت المقدس و سپاه آقا صاحب زمان میره به فرماندهی در برقی رواد داریم حضرت ایسا علیه السلام در اونجا اینا رو شکست میده و تمام میشه ماجرا این ستا باید حفظ بشه ببین چقدر دقیق برنامه ریزی کردن منطقه بعد از سال 2000 ورق برگشت من اعتقاد دارم بعد از سال 2000 ورق به نفع جبهه خیر در جهان برگشته هر فتنه تو دنیا اتفاق افتاده تهش به نفع چی شده؟ مسلمان شده اومدن تو عراق حمله کردن نتونستن بمونن عراق رو دو دستی تحویل ایران دادن دو دستی این حقیقتی تا جایی که برخی از این سهیونیست ها میگفتن به شوخی میگفتن که ما فکر میکنیم این جورج بوش جاسوس ایران بوده اومد اینجا رئیس جمهور شده چون از این بهتر نمیشد که ما یه دشمن هر لحظه میتونستیم آنتری کش کنیم حمله کنیم بیرون مثل صدام و ما خودمون برای اینا حسب بکنیم و اینا یه حکومت شیعی تشکیل دادن خب الان عراق اینجاست اوضاع عربستان جدا خرابه جدا خرابه چرا چون الان ملک عبدالله ملعون این 89 سالشه 90 6 تا پزشک هر جا میره باهاش میرن هر جا میره باهاش میرن که هر لحظه اینو مداواش بکنن الان دعوای بین شاهزاده ها شروع شده الان دعواست که بعد از او کی پادشاه بشه برخی میگن متعب ابن عبدالله ابن عبدالعزیز این پسر این حالا افرادی که بعضی خانواده صدیری غیر صدیری و دعوا جدی در گرفته تو روایت و ظهور هم داریم که بعد در اون آل فلان که شکل می قدرت میگیرن در حجاز وقتی از آخرین پادشاهشون میمیره دیگه سر هیچ حکومت اینا 
اجماع نمی کنن حکومت ها میشه چند روزه و چند ماهه چهار روز اینه اونو میکشن که الان هم تروراشون شروع شده اخبار دقت بفرمایید میگه فلان پادشاه فلان شاهزاده بر اساس سکته قلبی درگذشت اینا میکشنشون دارن دونه دونه اون کسایی که میتونن گزینه باشن دارن حذف میکنن عربستان اوضاعش واقعا خرابه انبار باروته خب اون طرف هم اسرائیل دور تا دورش مسلمون راهکار چیه اینا اومدن حالا آیه قرآنشو براتون بخونم عشق بکنید ببین همین قرآن اشاره کرده واقعا عشق هم داره چرا چون کلام الله و تفسیر هم نداره شیعه و سنی میتونن قبولش کنن چرا چون معنی آیه است خیلی واضحه میگه ای ایها الذین آمنوا آ کسایی که ایمان آوردید با کی داره صحبت میکنه با کسایی که خوشونو مثلا ایمان دارن به اسلام دیگه ها لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم حزبا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء میگه چه کسایی رو اولیاء خودتون نگیرید دو دسته رو یک اهل کتاب رو یعنی یهودی و مسیحی ها دو کفار رو ما سوالی که میپرسیم از عربستان و قطر میگیم به ما بگید این امریکایی که اینجوری واسش دلار راست میشید اگر همون امریکایی نیستش که سامباسیل سازنده فیلم موهن رو برش محافظ گذاشته قشم یه اتقید دین رو کنم حوزوا و لعبا دینتون رو چی گرفتن؟ بازیچه و شوخی گرفتن به من بگید این انگلیسی که برش اینجا دلار راست میشی و جالبه در کنار تو داره تو سوریه می جنگه یعنی امریکا و انگلیس کنار توی عربستان و قطر دارن می جنگن خیلی جالبه این همون انگلیسی نیستش که محافظ گذاشته برای سلمان رشدی که کتاب نوشت علیه پیام بر رومان نوشت آیت شیطانی پاسخ بدید شما اینا رفیق گرفتید و سرپرست خودتون گرفتید میدین آیه قبلی این چیه؟ دو تا آیه قبلی این اینه انما ولی یکم الله و رسولهی و الذین آمن و الذین یقیمون الصلاة و یعتون الزکاة و امراکیان میگه ولایت اینه من تا میخواد براتون پیش بینی کنم من خدا شما میرید به این بر شما میرید به این بر من یه قرآن نگفت لا تجرن اشد الناس اداوتا للذین آمنوا اليهود والذین اشرکو بیشک دشمن ترین افراد نسبت به مؤمنان را یهودیان خواهی یافت ها کجاست دشمن ترین بعد تو اومدی گفتی دشمن ترین یهود نیست کیه شیعه است این با این آیه قرآن چجوری ما اسمالش میکنی چطور میتونی جواب اینو بدی اینا تفسیر منو ظاهر آیه است ظاهر آیه است اینا اومدن گفتن چیکار میکنی؟ ما اون دوتا یعنی سلیبیون و سهیون سلیب سهیون سلفی گفتن میایم از این سلفی های احمق استفاده میکنیم هر جا مورد آسیب قرار گرفتیم مسجد کوفر از دست دادن سلفی ها رو شروندن تو عراقه بمگذاری 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 که هیچ اونجا یک حکومت قدرتمند سر کار نیاد از این طرف مسجد الاقصان در خطره دور تا دور مسلمان ها دارن میجوشن دوبار میدونید دیگه مسلمان ها اهل سنت دوبار حمله کردن از مرزای اسرائیل برن به سمت بیتون مقدس که سریع چیکار کردن اینو کشتار کردن و بلا فاصله این فیلم چیزو ساختن چه دنیای جنگ زده چه که زامبیا حمله میکنه دیوارهای حائل رو نشون میده خب اومدن این فیلمو ساختن که میگن اینا همون زامبیان دیوارهای حائل هم برای اینه بعد راهکار چی بود؟ گفتن بیایم از همین سلفی ها از زل اسفون بیایم اینجا استفاده کنیم اینا رو بیارم حائل بین خودمون اینا قرار بدیم و موفق شدن راهکار این نیستش که او فش میده تو هم فش بدی او میکشه تو هم بکشی راهکار آگاه کردنه چون ولو تو یه دونه بکشی به خاطر قدرت عجیب رسانهی که اونا دارن یه دونه کشتهی که تو بکشی صد برابر نشون میده انگار صد تا کشتی و به خاطر ضعف رسانه‌ای که ما داریم بخشش به خاطر بیورزگی خودمونه و بخشش هم به خاطر اینکه اجازه بهمون نمیدن پرسیوی رو حذف کردن العالم رو حذف کردن المنا رو حذف کردن اجازه نمیدن حتی حرف بزنید حقوق بشر اینا شر و بره چرت و پرت مثلا ذره اهمیت اینا این مزخرفات شما حق داره همه چیز زیر سال برای خدا و پیغمبر همه دار و نداره همه اعتقاد آقا احترام به عقاید مردم با به عقیده یک میلیارد مسلمان توهین کردیم با میگن نه آزادی اندیشه بوده اینجا نمیتونی شما حرف بزنی 
خرمالت خرمالت میکنن سری حسفت میکنن نمیتونی با این زعفر هست تو صد تا کشته جنایت اونا رو یه دونم نمیتونیشون بدی راهکار آگاه کردن مردمه و کسی که باید علم و برداره این کار بکنه خود برداره نهل سنت همونه قبل از شیعه هم یعنی بیان اعلام براعت بکنم بیان ما از اینا جداییم ما مذهبمون اندیشه توشه فقه توشه تفکر توشه ما با این خلو چلا یکی نیستیم ما با اینا متفاوتیم ابو حنیفه میگه ای اثبات این که یک نفر کافر بشه بسیار سخته یعنی به سادگی نمیتونی نفر کافر اعلام بکنی خب 60 درصد اهل سنت دنیا هنفی هن. چرا اینجا ماجرا عوض میشه در مدین وحابی ها اینا خود ابو حنیفه و مالک, مالک و خدمت شما از کنم امام شافعی و احمد ابن حنبل هم قبول ندارن میگن اینا چهار تا فقیه بودن برای خودشون مستقیم که به پیغمبر وصل نبودن که اینا پیغمبر هیچ کنون درک که نکردن که همزمان امام صادق هم تقریبا اینا درک نکردن پیغمبر مستقیم اینا چهار تا فقیه هم ما هم فقیه داریم اینجوری هم نگاهشون داستان سر همین سه نقطه استراتژیکه و دعوای آخر و زمان هم همینجاست و جالب صوفیانی و س... که اندیشش به همین سلفی ها بسیار شبیه میدونید دیگه تو نبرد الگوسر تو سنگرهای اینا جزباتی پیدا شد بسیار عجیب جزباتی که داشتن برای اینا یه سری مسائل رو جا می نختن تو ذهن معیوب اینا که چی؟ آقا ما باید شرایط رو برای ظهور معاویه سانی فراهم کنیم معاویه سانی دیگه کیه بابا؟ تو کدوم رو... یه دونه روایت برای من بیارید ولو ضعیف <تصفح> ولو ضعیف مرسل اصلا یه روایت بیاری یه حرف گفته شد قالا ایکس بیارید من قبول بکنم ولو ضعیف که آقا معاویه سانی ما بیاریم سر کار و در شهر دمشق مسجدی خواهیم مجسمه خواهیم ساخت از امیر المومنی یزید ابن معاویه اونا میگن در حالی که در دست راست سر حسین ابن علی را داره خب اینا فرزندان ابو سفیان نیستن فرزندان معاویه نیستن اینجا اون تفاوت آشکار میشه حالا فهمیدید حسین چه میکنه برای همیشه حق و باطل از هم جدا میکنه شما در این مسیر دنیا داره به سمت خیلی زیبا ناراحت نباشید دنیا داره به سمت غربال شدن میره داره کار به یه جای میرسه که باید رو بشن همه لتو غربلون نه غربلتن لتو بلبلون نه بلبلتن باید رو بشه نگران نباشید اینا فتنه های خداست باید حجت تمام بشه تا حضرت حجت بیاد باید حجت قبلش تمام بشه باید رو بشه یه جا برسی یه جا گیر بکنی یا بگی حسین علیه السلام یا بگی یزید باید رو بشه دنیا وگرنه حق و باطل با هم آمیخته باشن و چه کسی و چه جریانی بیش از همه و هر کسی و هر زمانی و هر مکانی حق و باطل رو تا ابد از هم جدا کرد آشورا وقایی که در سوریه داره اتفاق میفته به خدا قسم اثبات کرد که آشورا تمام صحنه هاش حقیقی بوده شاید اگر یک کسی روزی به حضرت رقیه و جریان شک میکرد امروز با آن بلایی که سر آن بچه دختر بچه سه ساله و اینکه سر پدرش رو چشش بریدن جلوش آوردن گذاشتن کسی دیگه شک نکنه بگه اینا شدنیه انهو کائن بله اون شدنیه آقا میشه بیان پیکر یک نفر بی احترامی بکنن و فلان بر در حمله همین وحابی ها به شیخ حسن شهاته در مصر دیدیم که سه هزار نفر حمله کردن به یه خونه سه هزار نفر و بدن آوردن بیرون زیر مشت و لگت گرفتن هر که هرچی داشت میزد اونی که سنگ دستش بود سنگ میزد اونی که با لنگ کفش میزد اونی که لقت میزد اونی که با موتورش از روی بدن رد شد با موتورش هر... میشه آقا شده بوده از تاختن اینا واقعیه بله عزیزم باید حجت رو خدا تمام کنه و بعد تنها به نختن دور گردنش تو خیابونای مصر میکشیدن بسته بودنش به موتور و ماشین تو خیابون میکشیدن بدنش نعم انهو کائن بله آن شده نیست 
این وقایه داره نشون داره رو میشه عزیزم داره رو میشه داره رو میشه سفیانی داره خوش نشون ده اندیشه شو ها الان میدونید یه گروه جدیدی در سوریه داره آرام آرام قدرت میگیره داره همه رو میزنه کنار خلافت اسلامی شام و عراق اینا میگن ما یک کشور میخوایم تشکیل بدیم بر مبنای تفکر وهابیت خب و این کشور ما اول سوریه است بعد میریم سراغ لبنان که احمد الاسیر اونجا علم کردن و حزب الله لبنان که روزی تنها علم دنیای اسلام جلوی اسرائیل بود امروز درگیر کیا شده ببین چه جوری اسرائیل نقششون رو دارن بازی میکنن خود دل بدید حزب الله لبنان در نبرد 33 روزه 47 فشت شهید بیشتر نداد با اسرائیل در نبرد در نبردهای القصر نزدیک 270 تا شهید داد 270 تا شهید داد ببین دارم بازی رو میندازم ببین خودم یا با هم دعوا کنیم من بغل باشم نگاه کنم برنده و پیروز جا این جریان اونی که نشست داره نگاه میکنه تو اسرائیل دیگه سنی شو گفتم جون هم اونم واسه تو سن نگاه کن در حالی که این دو تا با هم باید پدر اون در میاد میگه بعد از عین عبارتشونه بعد از اینکه فتح شامات کردیم شام شامل سوریه فلسطین لبنان این کشورها میشه بعد میایم به سمت عراق که همین الان تحرکاتشون در استانهای الانبار صلاح الدین اینا شروع کردن بومگذاریه که روز به روز دارن میکنن این شیعه دیگه داره میخواد به مرز انفجار برسه میان طرف خون داده عزیز دارم من شما حرف میزنیم ندیدید تکه های عزیز آدم رو بیارن براش به عنوان یه جنازه یه تیکه گوش برن بگن همین برادرت این پدرت این مادرت بی بر دفنش کن بعد میدونی چی میگن اینا؟ میگن بعدش ما باید بیان به سمت ایران این عبارت های مساحبه ای که رهبر اینا کرده بود با یکی از این شبکه ها تو اینترنت هست بعدش ما باید بیان سراغ ایران چقدر جالب سپا من نمیم اینو صوفیانی انا نه خب بیان نزج و نما گرفتن و نمو کردن تفکر ابو صوفیانی داره توی شامات خوش نشون میده عزیزم آخر و زمانه به جنبیم شاید خیلی اتفاقات رو به چشم ببینیم اتفاقاتی رو که پیامبران الهی آرزو دیدنش رو داشتن و عرصه تنگ خواهد شد بر آیه قرآن بعد از آیه ولایت امیر المومنین و اون آیه که میگه ولایت یهود رو میپذیرید بینشون میگه آری اینان اونه که انما ولی و کم الله و رسولی رو بپذیرن آری اینان حزب الله هستند و همانا اینان غالب خواهند شد این وعده من خداست این که میگن آینده از آن حزب الله هست میگفتن همه آیه قرآنه حزب الله هم الغالبون این همون آیه قرآنه و این باید همین هم باید یه چیز بشن یه قربالی بشن اینجوری نیم باید دونه درشتا و دونه ریزا از هم جدا بشن فتنه های آخر و زمان اینجوریه و عزیزانی که تو این راه دارن میرن میدون دیگه عراقی ها زودتر شروع کردن از همه این جریان اشایر عراقی خیلی مردن خیلی هم مردونه میجنگن هفتن خدمت مراجع رستن گفتن ما دیگه غیرتمون تحمل نمی کنه که بخوان اینا سمت حرم حضرت زینب سلام الله علیه ها بیان ما غیرتمون قبول نمی کنه ما فتما می خواهد سکوت پاسخ اینها بود اونا گفتن همین سکوت هم برای ما بس همین سکوت هم برای ما بس و رفتن اونجا این اول گردان حضرت عباس چه زیبام انتخاب کرد این اسم رو اول گردان حضرت عباس شد بعد شد تیپ حضرت عباس بعد از این ور اون ور دنیا همه خودشون رو رسوندن ها رفتن اونجا بیدید ما یک حرم هم در مصر داریم منتصب به حضرت زینب سلام الله علیه ها یعنی یه بند خدایی داشت تحقیق میکردی از علما که کدام یکی اینا درسته اون حرمی هم که در مصرم هست خیلی قویه ها سندن قویه داشت این تحقیق میکرد شب حضرت زینب در خواب دید که حضرت زینب بهش گفت حالا دو جا دارن منو زیارت میکنن به تو چه ها ما بحثمون دیوار نیه به خدا قسم بحثمون سنگ نیست بحثمون نمیدونم چی اینا نیه مگه بگم حالا احمد چرا اینقدر توحید لبلشو میارید پایین چرا تو فیلم کنیم مثلا یه نفر مثلا اعلام محبت میکنه از طرق دست کشیدن به یه ظریف فکر میکنید مثلا یعنی این الان اونو داره میبرسته 
من یه جا نشستم یه دانش اومد گفتش که در مورد مهر سوال داشت من پاسخ دادم گفتم شیعه مهر میذاره به خاطر اینکه از منو به برادران اهل سنتم گفتم گفتم اون مسجدی که پیامبر نماز میخونده ما اینو داریم که یا خاک بود زیرش یا چی یا حسیر بود ما هر دو تاشو سجده کردن مانع نداریم اونجا سجده بکنیم اما قطعا فرش نبود خب ما به خاطر این برخاک سجده بکنیم اصلا دلیل چی داره ما میخوام میگیم آقا این سر همجه که انسان بهش مینازه من به خاک میمالم اصلا شیعه ها میگن که چی دوتا مهر بذارید یکی هم برای چی؟ برای بینیتون یعنی بینی من به خاک میمالم آقا یکی بخواد به مهر سجده کنه یعنی مهر رو پرستش کنه شما یکی دوستش داشتیم میشه دماغتون میمالید بهش آقا کی همچین چیز آقای مزخرفا چی چیه؟ دیدم ایشون هر چی من میگم متوجه نمیشه از یکی از علمای داستان شبینی شنیده بودم مهر تو کیفم برداشتم گفتم مهر میبینی گفتم تو نگاه کن گوشم رو زمین پا گوشم رو کوب کوب کوبیدم له له برداشت کردم نمیشکستم محکم بود گفتم بیا خاک این پا, پا جاش زیر پا ما تو ما به این سجده میکنیم برای خدا لله شما بیا برید زیارت نامه ائمه رو بخونید زیارت امیرالمومنین وقتی تمام میشه دو رکعت نماز میخونه بعدش باید این دعا رو بخونی خدایا این دو رکعت نماز رو من فقط برای تو میخوانم لا اله الا انت خدایی جز تو خدایی یگانه وجود ندارد همینجوری نه برای کسی دیگری و این دو رکعت رو تقدیم میکنم هدیه میکنم به امیرالمومنین نماز امام زمان شاید توحیدی ترین نمازی باشه که رو کره زمین وجود داره چرا چون یا کنا عبد و یا کنا سین شمال تکرار داره صد با ذکر رکوع و سجود شم بار تکرار داره هفت مرتبه هر کدوم تا نماز تمام میشه میگه یک مرتبه بگید لا اله الا الله بعد به سجده برید همش ذکره کجا آخه همچنین قد لیبل و چرک و اینا مشرکن این وحابی ها وگر نه من این سوال برش از شما میپرسم وقتی حمله شد به قبرستان بقی این وحابی تمام قبرها رو خراب کرد از جمله قبل قبر خلیفه سوم عثمان رو شیعه برای عثمان قبل درست کرده بوده خب نه از برای چی مقبره داشته برای اینکه عقیده اهل سنت آقا لمس حرامه مزخرفات چیه شما یه نفر دوست داری لمس نکن رو شرکه نبوسی شما حرف احمقان حضرت یعقوب تا نگاه کن تا پیرهن یوسف رو به چشش نمالی چشش خوب نشد آیا قرآن قرآن قبول دارید آیا قرآن پر اینا چهار تا آیا محل مشکل هم سر مهره بذار یا نذار مشکل هم سر این دست رو بگیر و بنداز خب مالکی ها که یک چهارم اهل سنت هستن چی هم؟ یک چهارم ما به چهار دسته بودن نه درصدی که شمال آفریقان عمدتا این دستاشون مثل شیعه ها می نازم آقا نماز خوندن نگاه آن فقیه مالک ابن انس این بوده که باید دستار انداخت چرا چون پایمر دستاشون می نداخته نماز می خونده دیگر برادران اهل سنت هم میگن نه ما دستامونو می گیریم چون این سنتی که پایمر خلیف دوم گذاشت سنت خوبیه و این هم نشونه اینه که ما دست بسته ایم جلو خدا وقتی اوسرای ایرانی رو بردن پیش خلیف دوم دستاشونو بسته بودن ایشون وقتی نگاه کرد گفت چقدر خوبه که ما جلو خدا دست بسته باشیم اما مثلا مالک ابن انس خوش فقیه از اهل سنت هم میگه چی؟ میگه من فعل پیامبر بر من ارجعیت داره تا فعل خلیفه دوبا او دستوشو نمیرم شیعه هم دستوشو میندازم آی مشکل ما اینه به خدا قسم دارم مشکل سر اونجاست که اصلی ترین دشمن داره قهقهه مستانه میزنه ما درگیر خودمونیم خدا وکیلی تو عربستان چه خبره؟ تو یمن چه خبره؟ تو بحرین چه خبره؟ تو افغانستان چه خبره؟ تو سوریه چه خبره؟ تو عراق چه خبره؟ مسلمان دارد مسلمان میکشد مسلمان داره مسلمان میکشد ببین توی بازی دو سر باخت برای اون تر کردن اینو بگم ارزم تمام بازی دو سر باخت دفاع کنی نگاه کن دارم میکشن نکشی زرر کردی بکشی همچی زرر کردی باید بین بد و بدتر کدوم انتخاب کنی؟ بد بعد من حرفم به بردار نهل سنتمون اینه ببین اگر چهار نفر از تو شیعه های وقت شما به اسم شیعه ها دیدید یه فیلم موبایلیه توی جلسه مدداهیه یه جای چهار تا فوش دارن میدن اونا به ما ربطی ندارن چون مراجع ما گفتن کار نکنید در عوض کشداری هم که اینا دارن میکنن یک نفر تو ایران وقتی این ریگی بوم منفجر کرد ریختن سنیا رو بزنن بکشن خب قالب جمعیت هم شیعه. 
یک نفر حتی به ذهن شما هم چه کاری گفتن نه گفتن اونای مش دیوانه به برادران اهل سنت اونجا ربطی نه دو ما تو دانشگاه ما خدا هم کلاس سنتی داشتیم کنار اون میشست تو دانشگاه کما که درسی به هم میکنیم با هم میرفتیم میومدیم سینما میرفتیم بیرون میرفتیم تفریح میرفتیم با هم بحث هم میکردیم از ما بحث هم 6 7 ساعت طول میکشید 6 7 ساعت بعضی موقع میشستیم بحث میکردیم خب نگه مجادله منطقی و عقلانی میشستیم بحث میکردیم بعد با هم میشستیم قضا میخوردیم سجد سفره عقلانیت بحث علمی جدا این مباحث جدا داستان سوریه رو اینها میبرند به سمت تجزیه شدن منطقه به سمت اینکه مسیحی های کشور داشته باشن علوی های کشور داشته باشن شیعه های کشور داشته باشن سنی های کشور داشته باشن کرد های کشور داشته باشن فلزا توجیه میشود که یهودی ها هم یک کشور داشته باشن درست شد؟ اینکه الان بحث کشور فلسطینی تو همین اسنا قدرت گرفته فکر کرد برای چیه اینکه امریکا داره امریکا داره نبرد نیابتی انجام میده امریکا مجبور منطقه رو خالی کنه مشکلات اقتصادی داره چین داره برای شاخ میشه بعد بره پایگاه نظامیش دور چین بچینه رفته با میانمار صحبت کرده میانماری گفتن ای بنر بیا پایگاه نظامی تو اینجا تقویت کن به شرط اینکه اجازه بده یه خود مسلمان بکشیم اون مسلمانی که تو میانمار کشته شده سنی بودن صدا این گور به گور شده در نیامد چرا اینا جهاد نکان نفرستاد اونور چرا نه آدم نفرستادن ولی میگن بودایی ها دارن اینا که واقعا کافرن چرا اونور نفرستادن به آمریکا گفتش که هیلاری کلینتون رفت اونجا این پادشاه میانمار گفت چه شاتی خورده به من ما یه تصویر حساب داخلی داریم فیلماشو دیدی چه جور آدم کشتن همین نسلیبی فیلم گذاشته بود توی سایتش اصلا باور نکردن آدمو زنده زنده انداختن تو آتیش با چوب میزدن تو سرش این بیهوش شده بود گیج بود آتیشو نگاه میکردم و قدرت تکون خوردن نداشت واقعا من بعید میدم آدم بتونه تا ته اون فیلم رو نگاه کنم کلیپ چار پنگ دقیقا بیشتر نید چرا اونجا صدا دادن؟ آقا آمریکا باید خالی بکنه داره خالی میکنه میگه بدم به کی؟ اسرائیل قد و قبارش رو نداره من سلیبی دارم میرم جایگزین کیه فقط؟ تو مسلس؟ سلفی جایگزین سلفی حالا این حالیشون نیست حالیشون نیست سی ست تا چار ست تا از اروپا به بهانه توریست دارن میان ترکیه و دیگه بر نمیگردن اینا دارن میان اونجا میجنگن و با این تفکرات احمقانه روز به روز آشناتر میشن اینا بر میگردن اروپا حالا تو میپرسن بر میگردن اروپا اون موقع داریم که هر اون موقعی رو میبینم که هر گوشه اروپا داره همجای میترک نه اینا این ماشه خول و چل اینا ویلشون کنی همجای آتیش میزنن یه عجوج و معجوج اینا داستان اینجوریه تجزیه بشین کشورها شکل بگیرن و اسرائیل توجیه پیدا بکنه اونم برای خودش کشور بشه عقلا بپذیرید آتو سنی میتونه کشور داشته من یهودی نداشته باشم تو سلفی میتونه کشور داشته باشه من یهودی نداشته باشم تو کرد نژادن میتونی کشور داشته باشی من یهودی نژادن تنها جایی که دین و نژادی کی تو یهودیت من یهودی نداشته باشم توجیه میشه این اتفاق البته من عرض کردم هر کس بخواد تطبیق بده این مسئله رو با آخر و زمان نشان های آخر قطعی قطعا تطبیق بده اشتباه محضه اما آنچه دیده میشه بیران می یعنی نمیتونیم صد درصد نفیش هم بکنیم نه صد درصد تایید میکنیم صد درصد نفیش رو هم نمیشنمان کرد سرتون در دوردن وقتم گذشت من باز تسلیت عرض میکنم و تبریک میگم به خانواده این شهید بزرگیار برادر بزرگیارشون این که اینها بار خودشون رو بستن در سرات مستقیم هستن سرات مستقیم احتنا سرات مستقیم یعنی سرات چهار دسته نبیین، صدیقین، شهدا، صالحین اینا تو طبقه, طبقه صالحین و شهدا جای دارن و کتب نام اشتا ما میخوایم که ما رو قاطی شهدا قرار بده اما لیاقت میخواد و این اتفاقا داره نشون میده که این دره هنو بستنی هنو بازه هنو رایحه و عطرش بده توی عراق که با اتوبوس میرفتیم تو جاده همین تو بنر بنر زده بودن شهدایی که توی سوریه شهید شده بودن کشته شده بودن عکساشون رو زده بودن گفتم اینا شهید بمبگذاری در واقع مسئول امنیتی که تو اتوبوس نشسته بود گفت نه اینا شهدای سوریه هستن و این نشون میده که هنوز این عطر شهادت میاد سرتون در دوردم اسخام امیدوارم که عرایزم مفید بوده باشه اون دنیا من با حق و ناس ما برخورد نکرده باشید این ساعتی رو این دقایقی که در خدمتون بودم تعجیل در فرج قطب عالم امکان حضرت صاحب زمان نابودی دشمنان همه مسلمان ها در هر جا که هستن سلواتی ند بفهمید